aweze kuwasilisha salamu zake katika siku ya leo muhimu kabisa wakati huo huo Diamond Platinum ajiandae Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam natambua uwepo wa rais msafu wa awamu ya nne Dr. Jakaya Mrisho Kikwete Uh, wa Kasim Majaliwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini natambua uwepo wa jaji mstaafu Joseph Sinde Warioba waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa mawaziri wenzangu mliopo chuo kikuu cha Dar es Salaam natambua uwepo wa manaibu waziri kutoka Zanzibar na kutoka bara wakiongozwa na naibu waziri wa Wizara ya Habari ndugu Eliezer Feleshi mwanasheria mkuu wa serikali makatibu wakuu wakiongozwa na katibu mkuu wa Wizara ya Habari ndugu mkuu wa mkoa natambua uwepo wa naibu spika wa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania viongozi mbalimbali wa Airtel Tanzania na Afrika mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Airtel mabibi na mabwana viongozi mbalimbali walioalikwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natamani kusikia zaidi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa naomba kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa neema zake kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kushuhudia tukio hili la kihistoria. Mheshimiwa Rais, napenda kukushukuru wewe binafsi kwa dhati. Kwa kuona umuhimu wa tukio hili na kuweza kutenga muda wako na kuja kuzindua miradi hii mikubwa ambayo italeta mabadiliko makubwa sana kwenye sekta ya mawasiliano katika nchi yetu natambua ratiba yako ngumu rais upendeleo uliotupa mkubwa kwa niaba ya wenzangu na kushukuru sana Mheshimiwa rais nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete Rais wa awamu ya nne kwa kukubali kujumuika nasi wakati wa kushuhudia mafanikio makubwa ya sekta ya mawasiliano tukizingatia mchango wake mkubwa sana katika sekta ya mawasiliano hasa kwenye swala la mkongo wa taifa wa mawasiliano vile vile napenda kuwapongeza kampuni ya Airtel Tanzania pamoja na kampuni nyingine zilizoshiriki kwa kuwekeza kwenye ujenzi wa miundombinu ya kufikisha mkongo wa mawasiliano watu Afrika hapa nchini kufanya ujenzi wa teknolojia ya 5G na hivyo kuunga mkono juhudi zako mheshimiwa rais za kuifanya Tanzania kuendelea kuwa nchi ya kidigitali na lango la mawasiliano kwa nchi za Afrika Mheshimiwa rais shukrani zangu nizipeleke kwa wale wote waliohakikisha tukio hili linakuwa wako watu wamekesha wamefanya kazi Katibu mkuu na wenzako asanteni kwa kufanikisha shughuli hii. Mheshimiwa Rais, utakumbuka ulipofanya kikao na uongozi wa Airtel Afrika mwaka jana ambapo timu ya Airtel iliongozwa na bwana Sogun Ogusanya, mkurugenzi mkuu wa Airtel Afrika, uliniagiza mambo kadhaa. Katika hayo moja uliagiza nisimamie sekta ya mawasiliano nchini iwe na utulivu na kuhakikisha tunamaliza mgogoro wa muda mrefu kati ya umoja wa makampuni ya simu uh, nchini yani consortium of telecom operators na serikali. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima leo ninasimama mbele yako kwa furaha tunapokuwa hapa kukutaarifu rasmi kwamba mgogoro umekwisha na uwekezaji huu ni moja ya matokeo ya mgogoro huo kuisha. Baada ya kumaliza huo mgogoro uliwatia nguvu wenzetu wa Airtel kuongeza nguvu na haya ni mafanikio ya maelekezo yako mheshimiwa rais. Lakini mheshimiwa rais utakumbuka siku hiyo ulinipa maelekezo mahususi ya kuhakikisha mradi huu wa mkongo wa baharini watu Afrika unakuja nchini. Hayo yalikuwa maelekezo yako thabiti. Mheshimiwa rais uwepo wetu hapa leo ni matokeo ya utekelezaji wa maagizo yako kwetu wasaidizi wako kwa asilimia moja kwa niaba ya sekta nzima ya mawasiliano na wote watakaofaidika na uwekezaji huu 
Napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru sana Mheshimiwa Rais. Ulielekeza tukajipanga na wenzangu tuna furaha kwamba leo umekubali kuja kushuhudia utekelezaji wa maagizo yako. Kwa kifupi Mheshimiwa Rais na kwa lugha rahisi wenzangu wamesema kwa lugha ya kigeni hapa. Naomba nieleze kwa kifupi maana ya uwekezaji huu kwa nchi yetu. La kwanza Mkongo wa baharini watu Afrika ndio mkongo mrefu na mkubwa kuliko yote duniani. Kwa hiyo hapa tumefanya jambo kubwa. Mkongo huu na urefu wa kilomita 1045 unaunganisha zaidi ya nchi 33 duniani. Unaunganisha mabara matatu Afrika, Asia na Ulaya. Unategemewa kuunganisha zaidi ya watu bilioni tatu duniani. Kwa hiyo ni uwekezaji mkubwa sana. Na Mheshimiwa Rais, mimi nafuraha kusema hata wale wanaojifanya kuziba masikio kutokukuelewa. Sasa wameanza kukuelewa na wasioelewa tuachie tutaendelea kuwaelewesha taratibu. Wewe songa mbele chapa kazi. Watanzania wanakuelewa, Afrika inakuelewa na dunia inakuelewa. Lakini Mheshimiwa Rais Mkongo huu umejengwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa sana. Na hivyo una sifa ya kuwa na kasi kubwa sana kupata kutokea. Kwa mfano, kwa sasa mikongo yote tulionayo nchini ina wastani wa kasi ya 16 uh, terabytes per second. Mkongo wa Afrika una kasi ya 180 terabytes per second mara 11.25 zaidi ya kile tulicho nacho. Hili jambo ni kubwa kwa uh, mustakabali wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais, sifa hizi na zingine nyingi za mkongo huu ni jambo kubwa sana kwa nchi yetu. Pamoja na faida zingine kama nilivyosema, mkongo huu utaongeza kasi ya internet nchini kwetu zaidi ya mara kumi ya sasa ubora wa internet nchini utaongezeka sana utasaidia katika jitihada za kushusha gharama za mawasiliano nchini lakini pia ni fursa kubwa ya kuvutia uwekezaji wa makampuni makubwa duniani kama Google, Meta, Netflix na kadhalika ambapo pamoja na kukuza uchumi wetu itatoa ajira kwa vijana wa kitanzania Mheshimiwa Rais Umepita na kuona baadhi ya matumizi ya 5G. Mkongo huu na matumizi ya 5G nchini ni game changer kuelekea mapinduzi ya nne ya viwanda yani fourth industrial revolution ambayo pia ni sehemu ya maagizo yako kwetu. Tehama ni njia kuu ya kufanya mapinduzi kwenye sekta zote nchini. Umeona kwenye smart agriculture kwenye kilimo, umeona kwenye afya, umeona kwenye madini Mwona kwenye utalii, kwenye elimu, utawala bora na kadhalika we are going to the smart concept. Mkongo wa Afrika ambao na uzindua leo umejengwa kwa ubia kati ya makampuni mbalimbali ikiwemo Meta ambayo ni mmiliki wa mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram, WhatsApp na Threads, China Mobile, MTN, Orange South Telecom, Telecom Egypt, Vodafone na kadhalika. Kituo cha kutolea huduma ya mkongo huu ndicho kinachoendeshwa na kampuni ya mawasiliano ya Airtel Tanzania ambao serikali inaubia nao na Mheshimiwa Rais huu ni mfano bora wa ushirikiano wa serikali na sekta binafsi unavyoweza kutoa matokeo makubwa. Uwepo wa miundombinu hii utawezesha huduma za internet kuimarika pamoja na huduma hizo kutolewa kwa bei nafuu. Na Mheshimiwa Rais umenipa maelekezo wakati mkuu wa mkoa ananitupia kamba na maelekezo yako ni kuhakikishia tumeyachukua umeniagiza tupeleke free wifi kwenye maeneo yote yaliyojengwa machinga complex mheshimiwa rais tutapeleka kwa hiyo nchi nzima na tumejipanga vizuri nchi nzima kulikojengwa kule walikopelekwa machinga tutawaletea wifi nchi nzima lakini kwa dar es salaam tunayo maeneo ya wazi na maeneo ambayo yanakuta watu wengi wanakwenda kama mlimani site na maeneo mengine lakini tume tumeshaanza mazungumzo na kwa maelekezo yako mheshimiwa rais tutaweka free wifi kwenye mwendo kasi sehemu zote ambao mwendo kasi wa Dar es Salaam unakwenda tutaweka kwa sababu tunataka watu 
eh, watumie huduma hii. Kwa hiyo mkoa mkoa rais ameshaelekeza na sisi ni watumishi wake tuko tayari kupeleka hii huduma kwenye maeneo na kwa hiyo wananchi wa Dar es Salaam watakuelewa. Zaidi ya hayo uwepo wa mkongo huu utasababisha nchi jirani zinazopakana na bahari kutumia mkongo wetu wa taifa kuja kuunganishwa na mkongo huu hivyo kuongeza serikali mapato lakini pia itaifanya Tanzania kuwa kitovu cha mawasiliano ukanda wa Afrika kama sera ya taifa ya Tehama inavyoelekeza. Mheshimiwa Rais, serikali yako nimalizia hapa. Serikali yako katika kuhakikisha kuwa huduma za mawasiliano nchini zinamfikia kila mtu kwa maana ya kuwa uh, available lakini zinakuwa na bei inayoweza kutumiwa na watu wote kwa maana ya affordability lakini zenye ubora kwa maana ya quality lakini huduma ambazo ziko salama kwa maana ya, ya, ya usalama wake lakini pia zenye kubadili maisha ya watu kwa maana ya impact mwaka huu wa fedha mheshimiwa rais 2024 23 umefanya uamuzi wa kizalendo na kishujaa sana baada ya kuamua kuondoa na mahali kwingine kupunguza baadhi ya kodi na tozo ambazo zilikuwa zinabebwa na watumiaji wa gharama za mawasiliano nchini. Mheshimiwa Rais wa muzi huu nimesema ni useme kwa sababu ni ushahidi wa jinsi moyo wako uli unavojali wajonge. Maana mzigo huu ulikuwa unabebwa na watanzania hawa. Lakini umeamua kuondoa. Sio jambo rahisi serikali kuwa na chanzo cha mapato ikakisamehe ikakirudisha kwa wananchi. Hili ni jambo ambalo rais nimesema nisimame ni kushukuru kwa niaba ya watumia huduma za mawasiliano. Baadhi ya hizo ni pamoja na kupunguza tozo za ujenzi wa miundombinu ya mawasiliano kutoka dola elfu moja mpaka dola mia mbili kwa kuanzia na dola elfu moja mpaka dola mia moja kwa kila mwaka. Mheshimiwa rais hili ni jambo kubwa. Lakini mheshimiwa rais uamuzi wako wa kuondoa tozo kwenye miamala ya simu utakuwa na matokeo mazuri sana kwenye ujenzi wa uchumi wa kidigitali. Nguvu kubwa ulioweka kuhakikisha umeme unafika vijijini na hasa agizo la kupeleka kwenye minara ya mawasiliano nchini ni ushahidi wa moyo wako wa kujali sana watu na hasa wa Tanzania wa kipato cha chini kwa niaba yao na wanufaika wote mheshimiwa rais naomba kukushukuru sana. Mheshimiwa rais naomba nimalizie kwa niaba ya wenzangu wote wizarani. Kukushukuru kwa kuendelea kutuamini kusimamia sekta ya habari na mawasiliano lakini sekta ya teknolojia ya habari nchini. Mheshimiwa rais Mheshimiwa Rais ni kuhakikishia umenipa timu nzuri. Mafanikio unayoona leo ya kwenye sekta hizi na utulivu wake ni kazi nzuri ambazo zinafanywa na wenzangu mimi nikiwa msimamizi wao. Umenipa katibu mkuu hana maneno mengi lakini anachapa kazi. Wenzake wanamuita mtaalamu. Mama tuachie mtu huyu tu, 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 tufanye naye kazi kwa muda mrefu matokeo yake ni mazuri sana. Na washukuru wote wizarani kwa kazi nzuri mnayofanya. Baada ya hayo kwa heshima kubwa Mheshimiwa Rais ninakushukuru kwa kuja kwenye shughuli yetu. Umefanya jambo kubwa, umeacha alama kwenye sekta ya mawasiliano. Na nawashukuru wote kwa kazi nzuri ambayo mmekuwa mnafanya. Baada ya kusema hayo, sasa tumsikilize Diamond, halafu tutakuomba ufanye uzinduzi wa 5G, lakini pia tuta, tutaonyesha namna 5G inavyoweza kufanya kazi utazungumza na kituo cha chuo kikuu cha Dar es Salaam lakini na kule ulikoona na, na wananchi wote tuwakaribishe kwenda kuona namna ambavyo kilimo utalii elimu na vitu vingine vinaweza kubadilishwa na 5G Mheshimiwa Rais kwa heshima kubwa na kushukuru kwa nafasi ulionipa naomba kuwasilisha asante sana Asante tumpongeze kwa makofi mengi